uh, di awal kita mulai memberikan pelayanan kepada pasien-pasien PDP jadi yang masih curiga tentang COVID itu pada tanggal 16 Maret ya 16 Maret kita menerima rujukan dari berbagai rumah sakit daerah berkaitan rumah sakit Wangsonegoro ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan menjadi rumah sakit rujukan COVID. Kemudian berkembangnya perjalanan penyakit COVID yang luar biasa eh, sampai kita akhirnya bisa waktu itu membutuhkan membuka Arjuna 2. Jadi Arjuna 1, Arjuna 2. Kemudian uh, waktu itu oh, lama sekali ya untuk returnnya. Jadi perpindahan pasien untuk menjadi ke kondur atau ke pindah ke ruangan itu lama sekali. Berkaitan kita me, untuk swabnya, untuk pemeriksaan PCR-nya kita harus mengirim di awal mengirim ke Jakarta. Kemudian ke Salatiga. ke Jogja. Nah ini memerlukan waktu karena e, kita dapat kita pahami dari Kementerian Kesehatan waktu itu hanya menunjuk beberapa laboratorium untuk pemeriksaan PCR sehingga antriannya bisa sampai satu bulan bahkan waktu itu lama sekali kita semua juga ikut stres tidak hanya pasiennya keluarganya juga stres dokternya stres perawatnya stres semuanya stres. Nah kemudian di e, pertengahan jalan ada tawaran dari Kementerian BUMN ini juga e, berkat usulan dari Bapak Gubernur Pak Ganjar untuk e, memohon kita dapat diberi bantuan alat PCR ternyata untuk membuat atau e, menyelenggarakan pemeriksaan PCR tidak mudah kita harus mempersiapkan ruangannya ruangannya itu paling tidak harus tiga, ada tiga ruangan dua ruangan negatif, satu ruangan positif. Kemudian e, harus ada alur-alurnya, peralatannya juga luar biasa yang kami kalau saya pribadi sih terkejut juga ada kita harus memasukkan fresher dengan negatif 80, negatif 20, kemudian peralatan-peralatannya sehingga e, emang rumit ya, tetapi kita bertekad Kita juga disupport oleh Dewan Pengawas Bapak Dr. Bambang dan juga uh, Dr. Yuli dan Dewan Pengawas yang lainnya bahwa ayo kita harus bisa menyelenggarakan pelayanan ini. Maka dengan Bandung Bondowoso dan luar biasa tim Rumah Sakit Tongsonogoro uh, laboratorium biomolekuler bisa uh, berdiri dan kami pun bertekad langsung operasional. Karena kita menyadari bahwa alat ini, alat pemeriksaan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh semuanya. Tidak hanya oleh pasien-pasien kita, tetapi juga rumah sakit yang lainnya juga dari dinas kesehatan yang melakukan swab massal. Jadi eh, kami bertekad untuk bisa membantu semuanya dan akhirnya eh, dari Bapak, Wak, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, kita jadikan juga rujukan laboratorium ya sehingga kita waktu itu bisa melayani Tegal, Brebes, Pekalongan, Batang, kemudian Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati bahkan Brebes, Pemalang juga pernah jadi semuanya kita terima dan uh, seperti juga apa yang disampaikan oleh Dewan Pengawas kami tetap semua bersemangat memberikan pelayanan terbaik begitu hasil jadi langsung saya share dalam artian tengah malam pun e, jadinya jam 1 malam ya saya share ke beliau-beliaunya jam segitu soalnya kami berpikiran kalau semakin cepat diketahui utamanya yang di rumah sakit-rumah sakit maka rumah sakit akan segera mempersiapkan diri apakah itu negatif atau positif kalau itu negatif e, mungkin persiapan untuk kundur atau kemudian Uh, pindah ke ruangan, tapi kalau positif mungkin apalagi yang harus dilakukan uh, apa namanya untuk pasien ini, seperti contoh waktu kita kemarin, begitu ketahu ada positif, langsung kita geser nih, soalnya kita kelompokkan biar yang positif dalam satu gedung positif semua jadi seperti itu, jadi kita uh, memahami kebutuhan dan kepentingannya, sehingga terjadi percepatan-percepatan 
Nah dari percepatan-percepatan ini sungguh luar biasa pada medio Mei tepatnya tanggal 16 itu luar biasa untuk kami itu pasien kami uh, dari 34 pasien positif itu tinggal satu yang kami rawat semuanya sehat dan memang ada yang meninggal ada enam terus kemudian pasien yang di ruangan pun hanya 13 karena apa percepatan hasil percepatan hasil begitu hasil ada kemudian kondur atau kemudian pindah ke ruang yang tidak isolasi jadi ini yang sangat dibutuhkan uh, untuk kita semua dan tentunya ini sangat menghemat ya menghemat uh, waktu dan biaya karena apa untuk e, pelayanan yang di ruang isolasi itu pembiayaannya cukup besar mas jadi kalau kita cepat keluar dari ruangan itu atau cepat e, pasien itu pulang tan- karena bukan karena menunggu e, waktu hasil ini kan akan lebih murah e, akan lebih sedikit biaya yang di- dikeluarkan oleh pemerintah jadi setelah kemarin itu Arjuna 1, Arjuna 2 kemudian berkembang Bhanowati kita buka jadi Arjuna 1 itu bisa uh, ada 15 kemudian Arjuna 2 ada 17 kemudian yang di Bhanowati ada uh, 15 ini uh, ternyata kita butuh lagi itu setelah yang saya sampaikan tadi setelah tanggal 16 Mei itu beranjak sedikit demi sedikit itu melebar luar biasa sehingga kita membutuhkan ruang lagi yaitu BIMA dengan kapasitas 32 tempat tidur jadi kalau di total semuanya sekitar 85 ya 85 kemudian kalau di EGD itu bisa uh, ada 5 sebenarnya 5 sama 2 ada 7 berarti kita 85 tambah 7 itu sekitar 92 92 uh, bed yang bisa kita tempatkan selain di ICU ada dua kemudian di PIKU kita juga ada dua jadi ada 4 92 ditambah 4 jadi jumlahnya total adalah 96 itu yang kita fasilitasi nah dalam perkembangannya juga luar biasanya ini Uh, akhir-akhir ini ya jadi minggu ini sudah minggu kedua dari bulan Juni ini luar biasa sehingga PDP PDP yang masuk di tempat kami di tempat kita ini IGD, di IGD bahkan ada waktu itu 20 pasien padahal kap, saya, saya sampaikan hanya ada 7 jadi 5 di ruangan uh, isolasi yang non negatif dan ada dua yang di uh, pertekanan negatif uh, Nah berarti kan harusnya cepat bergeser Kami berpikir kalau kita sudah e, gimana dengan koordinasi dan ko- koordinasi dan kolaborasi ya dengan DPJP Gimana ini kan tidak mungkin nanti terjadi klaster di IGD Nah kemudian yang dari Bapak Ibu e, DPJP e, di, memperbolehkan untuk pasien-pasien yang sudah bagus e, Apa namanya klinisnya Klinis ini dalam artian keadaan umumnya baik, makan minum, tapi hasilnya masih positif. Nah, itu e, boleh pindah ke ruang is, e, karantina. Jadi kita pindahkan ke karantina sehingga yang IGD bisa masuk. Gitu itu e, suatu strategi yang luar biasa. Dan ini memang perpindahannya pun malam hari. <laughs> Waktu itu kita tahu sampai kebetulan kita punya grup namanya grup informasi uh, covid itu semuanya ada driver pun ada sehingga kita bisa komunikasi tolong untuk ini siapkan driver untuk pengantaran dari uh, ruang isolasi RSWN ke diklat yang untuk kita pakai untuk karantina dan saat ini gedung karantina ini sudah ditempati oleh sekitar 70an orang ini juga banyak sekali tetapi uh, <tuh> Ini suatu pertanda bagus sih menurut saya karena apa? Tracking-tracking yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu sesuai sasaran sehingga uh, semakin banyak yang ditemukan positif ini nanti uh, harapannya dengan di karantina, di rumah dinas juga pun full, di kita juga begitu tentu akan memutus mata rantai. Uh, harapannya mungkin saya berharap mulai hari ini sudah mulai menurun 
ini juga walaupun kami banyak ya hari ini tetapi tidak sebanyak pada waktu uh, minggu yang lalu ini ada di IGD ada tujuh orang tapi nanti ini di ruangan pun juga sudah ada keluar sekitar 10 orang berkaitan uh, hasil yang kemarin positif menjadi konversi itu sudah ini karena uh, kita bisa melihat jadi di grup tuh kita saling komunikasi jadi grup laboratorium pun memberi informasi sehingga kita tahu oh, ini siapa yang siapa yang akan pulang dan nah, itu uh, dikoordinasikan dengan IGD kemudian kita juga bisa menjawab sisrut atau rujukan dari rumah sakit lain kami menyadari tidak semua rumah sakit bisa menyediakan ruang isolasi dan kita sebagai rumah sakit daerah harus menjawab tantangan ini supaya uh, masyarakat yang membutuhkan memang harus diberikan tempat yang sesuai jadi tidak uh, mereka merujuk nggak nggak ada tempat lah kita sebagai milik rakyat tentunya kita harus memfasilitasi itu semua